హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను డాక్టర్ సురేష్ బాబు సైకాలజిస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ ఇక జూన్ నెలలో పిల్లల్ని తల్లిదండ్రులు స్కూల్స్లో చేర్చాలి మన బాధ్యత మనందరి బాధ్యత ప్రతి పిల్లవాడు ప్రతి విద్యార్థిని లేదా నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల వరకు విద్యను అభ్యసించడం అనేది కంపల్సరీ విద్య అనేది ఒక శక్తివంతమైన సాధన ఆ శక్తివంతమైన సాధనాన్ని మరింతగా మనము పదును పెట్టడానికి ఉపయోగించే లేదా అనువైన అనుకూలమైన స్థలమే స్కూల్ అందుకని ప్రైమరీ లెవెల్ కావచ్చు ప్రీ ప్రైమరీ కావచ్చు అప్పర్ అప్పర్ స్కూల్ కావచ్చు లేదా హై స్కూల్ కావచ్చు ఈ స్కూల్స్లో పిల్లలను చేర్చేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక సైకాలజిస్ట్గా విద్యావేత్తగా నేను కొన్ని వేల కేసులు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను మీ పిల్లల్ని ఏ రకమైన స్కూల్స్లో వేస్తున్నారు ఇది ఫస్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలామంది ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం స్కూల్స్ మారుస్తుంటారు ఆ స్కూల్ బాగాలేదని ఈ స్కూల్ ఈ స్కూల్ బాగాలేదనేది ఈ విధంగా దాదాపుగా థర్టీ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అంటే అసంతృప్తితో మారుస్తూ వాళ్ళని పిల్లల్ని గందరగోళంగా ఒక కన్ఫ్యూజన్లో లాస్ట్న డిస్టర్బెన్స్గా తయారయ్యే పేరెంట్స్ లేదా పిల్లలు ఎంతోమంది ఈ విధంగా ఉన్నారు అందుకని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక స్కూల్ని లేదా ఒక స్కూల్లో జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఏ రకమైన అంశాలు ఆ స్కూల్కి ఉండాలి అనే అంశాలు మీరు గుర్తించి వాడిలో తెలివితేటల్ని మీ వంతుగా కేవలం స్కూల్లో వేయంగానే మా పిల్లలు డెవలప్ డెవలప్ అవుతాడు అనేది భ్రమ స్కూల్తో పాటు మీరు వారికి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి మీరు వా వారికి మోటివేట్ ఇవ్వాలి చేయాలి ఇంకా స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏమైతే అవకాశాలు ఉన్నాయో అటువంటి చేయాలి మొదటిగా మీరు జరిపించే స్కూల్లో ఎస్పెషలీ హైయర్ సెక్షన్స్ కావచ్చు ఈ ప్రైమరీ పైన లేదా ప్రైమరీ స్కూల్స్ కావచ్చు ఆ స్కూల్కి రికగ్నేషన్ ఉందో లేదో చూసుకోవాలి అంటే ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి ఉందా లేదా అనే దాన్ని గ్రహించి మీరు దాని యొక్క రిజిస్టర్డ్ నెంబర్స్ అవి చూసుకొని ఏ సంవత్సరం వరకు ఉంది అంశాలన్నీ పరిగణలోకి తీసుకొని ఆ స్కూల్లో జాయిన్ చేయడం మంచిది ఇక రెండవది స్కూల్లో టీచర్స్ చాలా ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో ఏం జరుగుతున్నాయి క్వాలిఫైడ్ లేని వాళ్ళు అసలు క్వాలిఫైడ్ సైకాలజీ తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు ఎడ్యుకేషన్ సైకాలజీ తెలియని వాళ్ళు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఈ యొక్క దానికి బోధించే శాస్త్రం పెడగాగి దానికి సంబంధించిన అంశాలు తెలియని టీచర్స్ ఉన్నారు మెథడాలజీస్ తెలియని టీచర్స్ ఉన్నారు ఇటువంటి టీచర్స్ అంటే క్వాలిఫైడ్స్గా ఉంటున్న టీచర్స్ ఉంటే పర్వాలేదు శిక్షణ పొందిన బిఎడ్ కానీ డిఎడ్ కానీ ఇటువంటి వాటిలో ట్రైనింగ్ ఉన్న టీచర్స్ ఎక్కువైతే ఉంటారు ఎక్కడైతే ఉంటారో అటువంటి స్కూల్స్లో డెఫినెట్గా మీరు చేర్చడానికి మీరు ప్రోత్సహించాలి మీరు చేర్చాలి మూడవదిగా స్కూల్ పరిసరాలు వాతావరణము అక్కడున్న హైజనిక్ కండిషన్స్ని మీరు గమనించాలి ఎందుకంటే దాదాపుగా వాడి లైఫ్లో స్కూలింగ్లో ఒకరోజు సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ మనం అక్కడ స్కూల్లో ఉండాలి అందుకని చుట్టూ ప్రదేశాలు ఎలా ఉన్నాయి హైజనిక్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాటర్ ఫెసిలిటీ ఎలా ఉంది అదేవిధంగా అక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉంది నీట్నెస్ ఉందా క్లీన్నెస్ ఉందా ఫ్లోర్ క్లీన్ చేస్తున్నారా అదేవిధంగా హైజనిక్గా ఉపయోగిస్తున్నారు ఇటువంటి అంశాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదంటే వాడి యొక్క శారీరక ఆరోగ్యం మీద అది ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది ఇక నాలుగోది వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా స్కూల్స్లో గేమ్స్ ఉండాలి స్పోర్ట్స్ ఉండాలి అనేక విద్యా కమిషన్స్ మొత్తుకొని చెప్తున్నాయి అది ఇండోర్ గేమ్సా అవుట్డోర్ గేమ్సా అనే అంశాలు కాదు కానీ ముందు ఏ ఒక గేమ్స్ ఉండాలి ఆ గేమ్స్లో వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ మనో వికాస అభివృద్ధి చెందుతుంది శారీరకంగా చక్కగా ఉంటారు ఓడిపోయినా గెలుస్తామనే ఆలోచన స్టార్ట్ అవుతుంది గెలిచినా మరింత సక్సెస్ అవ్వాలనే మరింత పట్టుదల పెరుగుద్ది అందుకని స్పోర్ట్స్ని కంపల్సరిగా గేమ్స్ని మినిమం చిన్న చిన్న వాటినైనా అవకాశాలు ఇవ్వాలి అలా లేని స్కూల్స్లో మీరు దయచేసి చేర్చొద్దు ఎందుకంటే మీ పిల్లవాడికి చదువు ఒక్కటే ముఖ్యం కాదు చదువుతో పాటు వాడి యొక్క మానసిక పరిణితి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐక్యూ ఒక్కటే సరిపోదండి ఐక్యూ ఉంటే మాత్రమే మీ మీ బిడ్డలు గెలవరు ఐక్యూతో పాటు అంటే ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్తో పాటు ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ సోషల్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అవి నేర్పించాలి ఇక ఐదో విషయానికి వస్తే నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసే విధంగా ఉందో లేదో చూసుకోవాలి మీ పిల్లవాడు మంత్ బై మంత్ స్కిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి నైపుణ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు ఎలా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు ఏ విధంగా చక్కగా ఉన్నాడు ఏ విధంగా మ్యాథ్స్ చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ ఆ స్కిల్స్ లెర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ని పెంచే విధంగా స్కూల్ ఉండాలి అది మీరు గమనించి మీరు అబ్జర్వ్ చేసి కొనసాగించాలి తర్వాత వచ్చేసరికి 
ఆరోది గమనంగానే గమనిస్తే క్రమశిక్షణ విలువలు అసలు ఈ క్రమశిక్షణ విలువలు అనే అంశాలు నేర్పిస్తున్నాయి ఆ స్కూల్స్ అదేవిధంగా టీచర్స్ నేర్పిస్తున్నారా ఇటువంటి అంశాలు ఎందుకంటే ఈరోజు వేసే ఫౌండేషన్ వాడు ఒక మంచి పౌరుడిగా ఆ పిల్లవాడు మంచి పౌరుడిగా దేశం కోసం ఒక శక్తివంతమైన బిడ్డగా తయారవడానికి క్రమశిక్షణ ఎంతో అవసరం విలువలు ఎంతో అవసరం అలాగే చివరిగా ఏడో అంశాన్ని మనం కానీ గమనిస్తే స్కూల్లో సంతృప్తికరంగా ఉన్నాడు మీ పిల్లవాడు స్కూల్లో సంతృప్తికరంగా ఉన్నాడు ఈ అంశం చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కూల్ సాటిస్ఫికేషన్ అంటాం దీన్ని ఆ స్కూల్లో అతనికి ఆత్మాస్పీరు అదేవిధంగా ఫ్రెండ్స్ కలిసే విధానం లేదంటే కొన్ని రకాల ఫోబియోస్ నా దగ్గర జూన్ నుంచి ఆగస్టు లోపు సుమారుగా చాలా కేసులు వస్తుంటాయి స్కూల్ ఫోబియో కేసులు స్కూల్లో డిసప్పాయింటెడ్ అయిన కేసులు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ ద్వారా థెరపీస్ ద్వారా వాటిని మార్చుకొని వారి యొక్క ఆలోచనని మార్చుకొని మళ్ళీ స్కూల్లో కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఈ పాయింట్స్ ఏ స్కూల్లో అయితే మీరు గమనిస్తారో ఆ స్కూల్లో మీరు జాయిన్ చేయండి ఇమీడియట్లీగా జాయిన్ చేయండి ఒకవేళ ఏ స్కూల్స్లో అయితే ఏ రకమైన మీరు చేర్పించే స్కూల్స్ ఈ రకమైన లక్షణాలు లేవనుకోండి మొగమాటమే పడద్దు ఆ స్కూల్ దయచేసి చేయొద్దు ఎందుకంటే ఒక మానసికమైన రోగిని మీరు తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంది అందుకని ఒక సైకాలజిస్ట్గా నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను వీటితో పాటు స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ చేయండి ఇవే సరిపోవు వీటితో పాటు మీ మీ బాబులో మీ పిల్లవాళ్ళలో మెమరీ ట్రైనింగ్ మా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో మెమరీ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది గోల్ సెట్టింగ్ ఉంటుంది రీడింగ్ స్కిల్స్ ఉంటుంది లెర్నింగ్ స్కిల్స్ ఉంటుంది మెమరీ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టడీ స్కిల్స్ ఉంటాయి స్టడీ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి పిల్లవాడిని డెవలప్ చేయడానికి మీరు ఎన్నో వేల రూపాయలు కడుతున్నారు లక్ష రూపాయలు కడుతున్నారు మంచిదే మీ పిల్లవాడి కోసం ఎంతైనా పెట్టండి దానికోసం అలాగే వచ్చేసరికి సెల్ ఫోన్ నుంచి అడిక్షన్ సెల్ ఫోన్ నుంచి డిస్టర్బెన్స్ అదేవిధంగా లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఎలా వినాలా ఏ విధంగా మైండ్ అబ్జర్వ్ చేయాలా మైండ్ డెవలప్మెంట్ క్రియేటివిటీ ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఇటువంటి స్కిల్స్ అన్ని మా ట్రైనింగ్ సెంటర్లో మేము నేర్పిస్తుంటాం అందుకని ఇవి టీచర్లు నేర్పించాలంటే వారికి కష్టతరం మాకైతే ఇక్కడ చైల్డ్ కౌన్సిలర్తో పాటు ఒకటిన్నర దశాబ్దంగా స్నేహ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో నేను సేవలు అందిస్తున్నాను అందుకని మా కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లో ఇవన్నీ అవకాశాలు ఉంటాయి మీరు నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం లేదు మీ బాబులో అభివృద్ధిని డెవలప్మెంట్ చేయాలని మంచి స్కూల్తో పాటు అభివృద్ధి చేయాలంటే ఇటువంటి ట్రైనింగ్ సెంటర్స్కి తీసుకురండి దానివల్ల మీ బాబులో లేదా మీ పిల్లల్లో మంచి మానసిక అభివృద్ధితో పాటు స్టడీస్ పట్ల శ్రద్ధాశక్తితో పాటు వారు జీవితంలో డెవలప్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుందని ఆశ అందుకని ఈ వీడియోస్ లైఫ్కి ఈ ఛానల్లో ఉన్న ఈ వీడియోస్ని షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అనేక మందికి మీరు పరిచయం చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ టు ఆల్